ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇത് മെയിൻ ഹാള് ഇത് മെയിൻ ഹാളാട്ടോ ഒരു ഡൈനിങ്ങും ഒരു കൗച്ചും ഒരു കൗച്ച് സെറ്റപ്പും ഫയർ പ്ലേസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്ന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാം അവിടെ രണ്ട് ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിക്നിക് ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ കുന്നിലേക്ക് കയറി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പക
അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലേസ് കേട്ടോ അട്ടിപ്പൊളി ഒന്നും പറയാല്ല ഞങ്ങള് കാറി ഇരുന്നോണ്ട് എടുക്കാവുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി ലജ്ജ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേറൊരു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോളിഡേ ഹോം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്നും നിർത്തുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഹോളിഡേ ഹോമോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും
വെറുതെ ഇവിടെ നിർത്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിർത്ത് ഇവിടെ നിർത്ത് അയച്ചിട്ട് കയറ്റി നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല ക്ലൈമറ്റിൽ വിൻഡ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൻകാർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് കേട്ടോ ഗ്ലൻകാർ ദ ഹൈലാൻഡ്സ് ഓഫ് കെറി എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ വന്ന മൗണ്ടൈൻസ് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അടിപൊളി ഷിജോയുടെ ഫാമിലിയും ടിജോയുടെ ഫാമിലിയും ഞങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബോർഡിയുടെ അപ്പം നമ്മൾ ഹോളിഡേ ഹോമിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ കിടിലം പ്ലേസ് അല്ലേ ആ വന്ന വഴി ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹോളിഡേ ഹോമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വ്യൂ കേട്ടോ ടൈപ്പ് കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കല്ലിങ്ങനെ പാടെ പാടെ ഉള്ള കല്ലുകൾ അടുക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇത് മെയിൻ ഹാള് ഇത് മെയിൻ ഹാളാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡൈനിങ്ങും ഒരു കൗച്ചും ഒരു കൗച്ച് സെറ്റപ്പും ഫയർ പ്ലേസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്ന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാം അവിടെ രണ്ട് ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിക്നിക് ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മൗണ്ടൻ എസ്കേപ്പ് എന്നാണ് കേട്ടോ 
അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലേഡി അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ അപ്പോൾ അവർ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള ഫുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് തന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ നയൻ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻ അതിൻ്റെ വൈഫൈ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഹീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫയർ പ്ലേസ് അവർ ഓൺ ചെയ്തു തന്നു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മൗണ്ടൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടോട്ട് കയറി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഷീപ്പിനെയൊക്കെ കാണാം പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ നടക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളൊന്നും പ്ലാൻഡല്ല നമ്മളിവിടെ വന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തന്നെ കൂടും കാരണം ഇവിടുത്തെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ചിലപ്പോൾ നടക്കാനൊക്കെ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൂടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലോട്ടൊക്കെ പോകും ഒന്നും പ്ലാൻഡല്ല മൗണ്ടൻ മുകളിലോട്ടൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് കയറി പോകണം എന്നൊരു പ്ലാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അകത്തോട്ട് വന്ന് അകത്തോട്ട് വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നല്ല അകത്തോട്ടെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിലാവട്ടെ സെറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാം മൂന്ന് ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമും ഉണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ കേട്ടോ ഹോളിഡേ ഹോം എന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഹോളിഡേ ഹോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഷിജോയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ബുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓവർ ദ ഫോണും എല്ലാം ചെയ്തത് ഷിജോയാണ് അപ്പം പക്ഷേ പ്ലേസ് ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല അമേസിങ് പ്ലേസ് ആണ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി വന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നല്ല രസമുള്ളൊരു വാലിയും ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അതുപോലെ മോർണിംഗ് ഒക്കെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോളിഡേ ഹോമിൻ്റെ ഒരു ടൂറ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ് ബാക്ക് സൈഡ് വഴിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാ കയറുമ്പോഴിതാ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാം ഡീറ്റെയിൽ അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു വാഷ് ബേസിനും കാര്യങ്ങളും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കബോർഡും ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും ഡ്രസ്സൊക്കെ തൂക്കാനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ബാത്റൂം ഉള്ളത് ആ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്ററുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഇവിടെ തുറന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും താ നല്ല കിടിലൊരു ബാത്റൂമാണ് വിത്ത് ടബ്ബാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഒരു ടബ്ബ് ബാത്റൂമ് അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ വിൻഡോ വിൻഡോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഷവർ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഷവറ് അത് അടച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അടപ്പും ഉണ്ട് അതിന് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു അടപ്പ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാത്റൂം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് ത്രീ ബെഡ്റൂമും ഒരു ബാത്റൂമുമാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹാള് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹാള് മെയിൻ ഹാളിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇതൊരു ബെഡ്റൂം ഇതാ അവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കബോർഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ തൂക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കബോർഡ് അവിടെയും ഒരു ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹാളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാളിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡൈനിങ് സെറ്റ് 
ഇതിന്നുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നോക്കി നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പം ഇത് അടുത്ത ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം എല്ലാ അലങ്കോടെ കിടക്കും കുഞ്ഞൂസിൻ്റെ നാപ്പി ഒരു ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോളിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ബെഡ്റൂം സെയിമാണ് എല്ലാ ബെഡ്റൂമും ഏകദേശം സെയിം രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇവർക്കൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ കുഞ്ഞൂസിനെ കാണാം കുഞ്ഞൂസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹൈലൈറ്റ് ഒരു ഡിം ലൈറ്റ് ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവർ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങൾ ഈ കപ്പൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഷോ കേസ് പോലത്തെ ഇതിനകത്ത് കപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അവർ കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കിച്ചണിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ചെറിയൊരു കിച്ചണാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു കിച്ചൺ കുക്ക് ടോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രില്ലറുണ്ട് പിന്നെ ഡിഷ് വാഷറുണ്ടല്ലേ ഡിഷ് വാഷറുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു കിടിലൻ വാഷ് ബേസിനുണ്ട് പിന്നെ നല്ല കബോർഡ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണല്ലോ അത്യാവശ്യം ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് ഫാമിലി ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അതിനുള്ള അത്രയും വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഹോം ഡേ ഹോം ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാം ലക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നപ്പം എന്തായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഹോളിഡെ ഇങ്ങനെ ഹോളിഡേ ഹോം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന അത്ര ഐഡിയ എനിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴികളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അയ്യോ കിടില ഫുൾ ഇങ്ങനെ മലകൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോ വേറൊരു ആംബിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇൻസൈഡ് ഭയങ്കര കിടിലും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യൂ അതിനേക്കാളും അടിപൊളി പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് ചൂടാക്കി ഇനി ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ പോവാ പിള്ളേരൊക്കെ ഡ്രസ് എല്ലാരും മാറ്റി എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഡിസിൻഫെക്ടന്റൊക്കെക്കും <laughs> 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 മൈക്രോവേവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് ആദ്യം വന്നപ്പം വന്നപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ക്രൂമീന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ലച്ചു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ കപ്പ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ബീഫ് അനു ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ റീനി ചപ്പാത്തിയും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇതാണ് ഹോളിഡേ ഹോമിന്റെ ചെറിയൊരു ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂർ അത് എന്റെ ചായ ഞാൻ എന്ത് മണിക്കുട്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഇതാണ് ഷിജോയുടെ റീനിയുടെയും കുഞ്ഞുകേട്ടോ മണിക്കുട്ടി വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന മണിക്കുട്ടി ഒറിജിനൽ നെയിം എങ്ങനെ വെറൈറ്റി നെയിം ആണ് ഇത് പോപ്പി പോപ്പി ഒരു ഹായ് പറ ഇത് അനുവിൻ്റെയും ടിജോയുടെയും കുഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ നെയിം എന്തുവാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ലിയാന കുഞ്ഞു ലിയാന പോപ്പി ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങി ബബിൾ കളിക്കുവാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് പോപ്പി ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ആണോ പോപ്പി എൻജോയ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കാറ്റത്ത് ഇന്ന് ചെറിയൊരു വിൻഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എനിക്ക് ജമ്പറുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ ചെറിയ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല ചെറിയൊരു വിൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് നല്ലൊരു കാറ്റിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിക്കു
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാറ്റും കൂടെ ഒന്നും ഇല്ലാതായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യായിരുന്നു നോക്കി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വ്യൂ നോക്കി കിട്ടിയ വ്യൂ ആണ് പിന്നെ കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അമ്പ്രല നോത്തു വെക്കാനുള്ളൊരു ഇതില്ല കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാറ്റിങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അമ്പ്രല ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം അമ്പ്രല നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് പാറക്കലാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് പാറക്കല അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ അത് വെച്ചാണ് ഇവർ ആ മതിലും കാര്യങ്ങളും ബാക്കിലത്തെ മതിലും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ആ ഫയർ പ്ലേസ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും ഈ സെയിം ടൈപ്പ് കല്ലുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ ചീടുകൾ പോലത്തെ കല്ലുകളാണ് ഈ വീട് കണ്ടോ വീടിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു വീടാണ് എനിക്കിങ്ങനത്തെ ഈ ഭയങ്കര മോ ഭയങ്കര ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഷേപ്പുള്ള വീടുകൾ അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല പക്ഷേ ഒരു മോഡേൺ പോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് ഹൗസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകം എല്ലാം പക്കയായിട്ടെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വീടുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും പക്ഷേ അകത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം പുറത്ത് ഈ മോടി കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കാശെല്ലാം നമുക്ക് അകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് നാളെ ഞങ്ങളെ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണി തൊട്ട് ഇന്നത്തെ മൂന്ന് മണി തൊട്ട് നാളത്തെ പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് പിന്നെ ചില ഹോളിഡേ ഹോമിൽ അവർ ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു മണി തൊട്ട് നാളത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അതല്ല രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മണിക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് എത്ര എന്നാണ് നമ്മൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ മോർണിംഗ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴി നമ്മൾ അവിടുന്ന് മാറിക്കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ഗസ്റ്റുകൾ അതെടുത്തു അടുത്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് അതെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഓഫ് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം രണ്ട് ദിവസം ഓഫ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ നാളത്തെ ദിവസം പുറത്തെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു കുന്നും പിന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ എന്തോ ഡ്രയറും വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ക്ലീൻ വൃത്തിയുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അകത്തോട്ട് പോയി ഇനി എന്തായാലും വിശക്കുന്നു Doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door yeah. And if it's not enough I want to see the stuff the world has got in store oh. I want to take it all in I'm falling the cityscape by night want to catch in my photos where you go every corner twice as bright there'll be my treasures forever when I can hold you tight I'll see the stock home lights the stock home lights the stock home lights